それでは、えー、最初に、えー、在バンクーバー日本国総領事館の、えー、久田領事から、えー、ご挨拶頂戴できればと思いますよろしくお願いします総領事館からなりますけれども、えー、まあ県議会の皆さんあの企画またパネリストの参加ありがとうございますあの私もこちらに来てですねあのマスティンバーっていう単語はよく頻繁に耳にするようになってもともと経産省の人間だったんでそれ自体はあまり理解してなかったんですけどもまあその UBC にあの去年のセ,セミナーでもお話しいただいたようにあの木造の高層ビルがあるという話を聞いて大変興味深いものとして見てましたであの一体マスティンバって何なのかっていうのは私のところでもまだ恥ずかしながら理解ができていなくて。まあ、去年1年間も東京に送るレポートにいろいろとマスティンバーの話っていうのを絡めてしてるんですけどもまあ日本語に倒してみたところでその修正剤ということで以前私もまだ<笑>理解ができてなくてですねこれはこの世の中に対してどういうインパクトがあるのかっていうのは大変今日興味深いものとして参加させていただいてます。も、えー、ともと気候変動の、まあ、今日トピックは気候変動との絡みということで、あのーまあ、木、まあ、木材に関しては、まあ、私も気候変動でずっと、えー、担当してたこともあるんですけれども、まあ、従来まではその木というと、まあ、木を植えて、まあ、二酸化炭素を吸収するという、まあ、そういう役割、まあ、どちらかというと受動的な役割が主な印象だったんですけれども、まあ、どうやらそのこのマスティンバーという話は、まあ、この表現が正しいのか分からないですけれども、そのこの分野のまあ技術の進歩、まあ、技術の革新、まあ、それで今までできなかったようなことができるということで、まあ、なんですかね、そのよりポジティブな、まあ、積極的にその素材の分野に、この木材が打って出ているような印象を受けてます。で、まあその素材というのはまあプラスチック見てればわかるんですけども、まあ時代時代によって結構その世の中の位置づけっていうのは変わってきてるんですけども、あのこの木材に関してはですね、まあ元々その自然と一体化した素材ということで、これに対しては非常に強い強み、今後気候変動の議論が深まるにつれて。だだんだん強みを増していいくのかなと思います、まあ、他方で、えー、まあそう簡単にはうまくいかないっていう事情もおそらく皆さん専門家の中から見るとあると思うんですけども、まあ、今日はそういった議論も含めてですね、えー、お話し伺えればと思います。ありがとうございます、えー、マスジンバーはねあまりそのあのよく聞く割には何だろうっていうのが。きっと皆さんあると思いますので、私も含めて、えー、今日はそれを楽しみにしております。えー、久田さん、ありがとうございました。えー、それでは、えー、伊藤さんにですね、えー、ここから、えー、お話を伺うわけですけども、まあ、伊藤さんは皆さんご存知のように、研友会の重鎮であってですね、えー、プロフェッショナルエンジニア、えー、木質構造設計士ということで、えー、長きにわたってですね、えー、この業界のトップランナーということで、えー、今日はお話し聞けるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんかもうよ予想以上というか、たくさんの素晴らしいコメントをいただいてですね、なんかはっきり言ってどういうふうなあ説明をしようかって。ではですね、一応あのスライドを見ながら、あのー、皆さんにお話をした方が分かりやすいんじゃないかと思いますので、まず最初に、えーまあ、今日の役割はですね、えー、皆さんこんばんは、えー、須田さん、あの、領事、ありがとうございます。あの、開会の挨拶として、非常に私がこれからお話したいなと思うことを、その概要をお話ししていただき、また日本の対応っていうものについても、今日は、あの、課題の一つになっておりますので、その辺も一緒にお話しさせていただきたいなと思ってます。でまあ、あのご存知の通りも、今現在起こっている、まあ、特にこの,あの2、3日前からあのカナダ西部ではですね、ハリケーン、あるいはフロリダのたとたてつもない、えー、ハリケーンで被害が莫大化しておりますし、また今年の夏はあたりでは、パキスタンではですね、それこそ大洪水といいますか、それによって今年いっぱい水が引かないのではないかというようなあ、とてつもないニュースが伝わってきておりますし、一方ではですね、アフリカ各地ではもう長期的な干ばつが続き始めていて、そして世界的にはですね、食材への
大きな課題が今、実現化しておりまして。そういう部分を含めてですね、今日はそういうものをどう我々、建築業界として進むべきなのかということを加えてですね、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。まず、今日の目的と目標っていう2つの課題なんですけど、まず、マスティンバーによる木造建築を、まあ、今、皆さんようにご理解いただければなというふうに思ってますし、スティンバーによる木材という一つの需要性と供給のバランスがやっぱり大事だろうと思います。また、森林への影響がどうそのティンバーの建築、まあ、スティンバーの建築によって影響を及ぼすのかということと、まあ、森林管理の重要性を皆さん、今回あの、パネリストとしてですね、来ていただいている方からも、ここら辺の話がお話聞けると思いますし、えー、そして木造建築の普及と気候、変動の抑止策という部分の関連性を今日は何か追求していきたいなというふうに思っています。まあ、目標は木造建築の理解を広めていただいて、えー、まあスティンバーへの推進を図る方向性が生まれるのかどうか、まあ、今日皆さんの感動を得られるかどうかですね。そして世界の森林管理と森林育成というのは非常にこれから課題として大きな部分だと思いますし、それによって脱炭素、あるいはカーボンニュートラル、という現象をですね我々は積極的に進めていきたいと思っています。でそれによって気候変動の抑止策、そして生活、安全で安心な生活環境へということに結んでいきたいと思いますし、えー、もう SDGs の13項目目にはですね、気候変動に積極的な対策をという項目がありまして、気候変動とその影響に立ち向かうためにどういう対策を取ったらいいのか。っていう部分もあって、これはいろんな分野から、いろんな産業から取り組みが始まっているわけなんですけども、建築分野からの課題として、今日は皆さんと一緒にですね、お話をしてみたいと思います。で、講演の内容は今、目標と、まあ、目的と目標をお話しさせていただきまして、その後、バ、まあ、スティンバーとはということが、今、あの、ヒスさんからもお話があったようにですね、ただ、これからまだどういうのがマスティンバーなのか、っていうことをちょっとあの皆さんにご説明したいと思いますし、その市場と同行性、そしてそのマスティンバーと気候変動の関連性、そして建築の作品例ということで、まあ、今日はあの後藤さんがパネリストで来ておられて、実践的に今、構造設計なされている会社にお勤めになって、作品もご紹介いただけると思いますので、私は概略的にお話をして、詳しくはパネリストの方に、えーお願いいいいしたいという,ふうに思ってて講演内容を進めていきますで最後にはパネルディスカッションを予定しておりますので、ぜひ皆さんからのご質問とか、不明な点がありましたら、その時にでもご提案いただけましたら助かります。ではですね、木構造という、木質構造という建築なんですけども、これはフレーミングが3つの種類、タイプとして分けてできるんですけれども、まず1つとしてよく使われているのが、ライトウッドフレーミング、まあ、こちらではプラットフォームフレーミングシステムっていうんですけれども、日本では枠組み壁工法という、1970年代の後半頃から建築基準法の中に取り入れられてきてるわけで、一般的には2バイ4工法というふうに言われてる部材です。そのものはもう皆さんお住まいになっている住宅も同じなんですけども、このようにして一般的な、あのー、トゥーバイオ工法っていうのが、ほとんどが今の一般的な、あのー、低層の建物ではこういうふうに使われております。でもう一つはですね、ポーストビームフレーミングって、まあ、日本で言いますと軸組み壁工法っていうんですけれども、まあ、軸とか、あのー柱と梁を持ってですね、それで支えながら行動を持っていく。これはもうはっきり言って皆さんご存じの通り、日本の古来の伝統的な建物が典型的なものです。これはあの非常に世界的にも非常に興味深くも見られておられますし、その実績に対する評価も非常に高くなってきてるわけなんですけども、まあ、これは素晴らしい地。これはですね、私も日本に行く機会があるたんびに、こういう神社仏閣巡りをしながらですね、構造的な立場でいろいろと検証しながら見て回るんですけども、このやっぱり技術といいますか、これはもう何百年、あるいは何千年につながる非常に深い文化なんですけども、この素材というのは、これからお話しするマスティンバーとは
違った対照的なものなんですね。要するに無垢材といって木本来自身のものを使って作るのが無垢材です。ですから、木材とマスティンバーっていうのは本当に比較対象になってくる部分なんで、それはあの木材としての日本の文化は非常に素晴らしい知識と技術が伴ってからこそこういうのが出来上がったんだと思うんですけども、まあ、現世代では経済性が主体になってくるもんですから、なかなか手間のかかる作業には経済性を見出せないということであまり進められてないんですけれども。で,では、マスティンバーっていうのはどういうものなのか。とといいいううことをお話ししてみたいと思うんですけれどもマスティンバーっていうのはですね現実的には先ほど下田さんがおっしゃられるように木材をそれぞれに接着剤あるいは釘あるいはダボというようなものをあの使用して接合して作られた木製の要するに修正された材料の総称なんですね。ですから材料の名前でマスティンバーという総括的なものをいうように最近がなってるんですそれでは大型の木構造のパネルであったり柱に使われたり針に使われたりというふうな分野でその建材が使われているわけなんですけども強度汎用性を生かしてとても構造的には使いやすいその中には昔からよく言われているエンジニアウッドっていうのもその中に含まれてきます。まあ、エンジニアウッドってどういうものなのかっていうと、まあ、ビルダーの方はご存知だと思うんですけども、ほとんどカナダのビルダーの 80% 以上は、もうビルダーとしてエンジニアウッドを使っていきます。エンジニアウッドっていうのは、ここに今ちょっと簡単な写真を載せてましたけども、これが I 型上質、あの、木質 I 型上質とっていうんですけども、これが修正材の一般的にあるグルーラムですね。えー、そして、まあ、次にお話ししますけども、特性としてどういうものがあるかっていうと、天然資源の有効利用、これはあの昔もうすでに、えー、このグルーランビームなんかはもう1800年代にもそれあの開発されてたこともあるんですね、歴史が非常に長いんですけれども、最近ではこういうふうにいろいろと細かい部材を修正しながらすることによって、木のぶどまり。っていうのはお分かりになるかと思うんですけども、1本の木をいかに 100% 近くまでですね、使うか、昔はこの修正材がない頃は、製材すると余った木っていうのは、2割から 25% ぐらい出てしまうんですね。それのぶどまりと言われる部分を95、98% ぐらいまでに伸ばしてですね、1本の木の大切さを建築材料にすべて巻き込むっていうことの発想からも成り立ってるわけで。その中には成長の早い木の利用、まあ、これはあの実際的には成長早いと木の強度がやっぱり弱いんですけれども、修正することによって強度を高めると。えー、レンマ材の製造よりも省エネということで、えー、CO2 が非常に少なくなる。あるいは強度精度が高くて安定してくるし、また容量、あの同容量では少ない樹木の使用量、作業でぶどまりの非常にいい、えー、素材です。まあ、もちろんあ、経済性にも優れてデザインのフレキシビリティが上がるということも、このエンジニアウッドの、まあ、スティンバーの中の一つですけれども、その中が使われています。まあ、これはあの一つの施工例をちょっと簡単にフレームの中でどう使われているのかというのを皆さんにお話ししていくんですが、さて、マスティンバー、今言ったエンジニアウッドも名前として入ってくるんですけれども、この一つのグルーランビームというのが、この修正台の中で、えー非常に歴史的に古いものです。そしてベニヤをですね、何マスも重ねることによって強度を高めた LBL 材、あるいはあベニヤをですね、千切りにして細かく切って、それを束ねて、えー、接着剤とともにマイクロウェーブで乾燥させて作り出すという、この PSL 材っていうのがあるんです。で先ほど言った I 型木質鋼材。ジョイストですね。これも非常に有効に使われているところです。一般的には 1x10 とか 1x8 っていうような角材を使ってやることもありますけれども、最近ではこのいうような修正材の価格もだんだん落ちてきましたので、そういうふうなものが多くなってきました。でその他に LSL とか、特に最近、ここ12、3年ぐらいの間にですね、この CLT といわれるクロスラミネートのティンバー。要するにランバー材を直行方向にですね、重ねながら、この材を見てお分かりの通り、こちら方向に並べ、で下の材はこれと直行する方向に並べてっていうふうにして、奇数でいくんですね
、えー、5層になったり7層になったり9層になったりあるいは11層っていうその厚さによってそれぞれの重ね具合が違ってくるんですけどもその接着剤を使わずに釘を使ってやるのも今でもあります。それを NLT といってネイルラミネートなんですけども、あるいはダボ剤といって木の杭っていいますか、あの、釘っていいますか、えー、直径で言うと大体12ミリぐらいの台を使って、えー、釘の代わりにこういうようなものを使って、えー、DLT という素材を作るというふうなパネル材が多くなりました。2015年には MPP というマスプライウッドパネルっていうのがあるんですが先ほど言ったあの構造用合板をもっと重ねていくんですねそ,してそれをすることによって12インチの厚さにしたり、まあ、30センチぐらいの厚さにしたりしてこういうふうに重ねて構造材のパネル材として大きくカットしてこういうふうなカットの仕方もできますしあるいはこれはあの一つのモデルとして作ったんですがこういうふうな形の形状を重ねることによってこういう変形されたものもできるという一つの材です。まあ、メリットに関してはですね、ご存知いただけるかと思うんですけども、鉄筋コンクリートや鉄骨コートと比較すると、もちろん木ですから、比重がずっと軽いものですから、非常に軽いということがまず大きな特性の一つです。でそうすることによって基礎を小型化できるわけですねで。上から荷重がかかってくる部分が重いと、基礎も大きくして、地体力っていう地面との間の力を和らげることが必要なんですけども、小型化できる。そしてクレーンが軽量化、要するに軽いものを持ち上げたりするわけですから、クレーンも小型化することによって、現場へのアクセスが非常に容易にできる。でまたあの、特にこれはあの最近ではそういう部材をパネル化あの、プレハブ化してきておりますのでえあの、実際に製造メーカーの工場で作られたものが現場に運ばれてくるんですね。ですから、そういう面での精度っていうのも非常に高く評価されています。で施工が簡単なんで、労働力がこあの非常に少なくて、なおかつ工期の短縮につながるということもあります。で木ですから、気密性を高めることもできますし、高断熱性のもの、あるいはそして居住性高い省エネ化というものがあ生まれてくると思います。で他の建築資材、特にコンクリートがスチールと比較して、地球環境に優しいということも大きなこれからお話しする部分です。でしあのーまあ、自然素材によることなんで、バイオフィリックスっていうのがあるんですが、これが最近ではあの建築の家の人たちの間では非常に注目を浴びて、木の持つ特性を生かしたバイオフィリックデザインっていうのが、まあ、後ほどお話をしてみたいと思います。そしてデメリットももちろんあります。多分デメリットっていうのはすっと考えるのは多分これだと思います。先ほど言ったように、まあ、あのトーマスさんの家の後ろの部分で、紙が不燃性であるというふうに言ってましたけども、木は粘性ですよね、燃えるんですね、どうしても。ですから、あの木,あの木のものに対する建築物というのは、燃えるという概念が非常に強いものですけども、それは防火対策という対策の中と、基準をどんどん作ることによって、綿密な備えが必要になってくることは言えます。でも可能性は十分にありますし、そういう技術も含まれてきております。もう一つは、木という素材の中の、やはり含水率が上がること、下がることによって、えー、木が、それぞれが非常に変形しやすいという一つのデメリットもあります。ですから、その部分を防ぐには、耐候性といって、気候に対して十分に耐えられるような場所、特に室内とか、そして外壁の部分に使われても、天候に直接触れない部分にするどうしても気候に触れる部分であればそこはステインとか塗装ということで、えー、防湿を防水を図るという方法も技術的には生まれてきております、まあ、マスティンバの特性を簡単にお話ししますとですね、まあ、施工性は後期短縮としてマスティンバーとコンクリートを比べた場合には 25% ぐらいというふうな統計も出てきています美観的には資産価値の4から 5% ぐらいは上がりますよと。これはあの非常に分かりにくい部分かもしれませんけど、後でちょっとお話を加えてみたいと思います。で環境に関しては二酸化炭素が 45% 削減できる。コンクリートと比べてですね。
、そういうふうに同じ物体をコンクリートで建てた場合、そして、えー、木材で建てた場合、マスティンバーで建てた場合っていうのも、UBC のブロック顧問を18階建ての作ったときに検証しながら作ったものなんで、非常にあの信頼性の高いデータだと思います。その施工性、美観性、環境、これ3つを簡単にお話しすると、先ほど言ったように、後期短縮すると、90% の輸送削減というのが非常に大きな輸送削減があるんですけども、これはあの先ほど言ったようにパネル化していくということによって、ほとんど資材を現場に持っていくんではなくて、それぞれの工場でプレハブ化すること、プレカット化することによって、持ち込まれてくる部材が非常に少なく済む。ということによる輸送の削減というのが言えるかと思います。各階層では労働者数が 75% 減るという非常に経済性の高いものにもなりますし、小規模な耐震基礎工事、まあ、これは先ほど申し上げました軽量化によってこういうことができるということです。美観についてはですね、後ほどお話をしてみたいと思います。環境については、先ほど言ったように 45% 削減できるという非常に大きなものです。これはあの先ほど言った18階建てのブロックコモンの UBC の普通の途中の建設現場の写真なんですけども,もう非常に見てお分かりの通りなんとなく軽量化されそして容易にプレハブ化されたものをパネル化してどんどんどんどんと作っていくという大きなメリットを生かした作品例の一つです。実際ですね、これブロックコモンの UBC のキャンパスの写真撮ってきたものなんですけども、見てから、外から見た感じではほとんどわからないです。で、構造部分っていうのは構造という一つの安全性を主として作られているものですから、衣装材としてこれ自身はほとんど見られることができないので、防火基準もあって、コンクリでカバーしたり、あるコンクリというのは軽量圏、あのコンクリで,ですね、あの防音の問題もあって、そういうものをやる、あるいは石膏ボードをあの飛膜していくというような形ですから、外から見る、あるいは中に入っても木材がたくさん見れるという方な建築ではないです。バイオフィリックデザインというのは先ほどお話ししたんですけども、バイオフィリックの観点、これはですね、あの精神医学者がいろいろとお話をしている部分なんですけども、木の素材というものを生かすことによって、どう人間との関わり合いが出てくるかっていう部分なんですけども、まあ、仕事場の環境を見るとですね、8% の生産性が向上するとか、あるいは欠勤率が 13% 減少っていう非常に生産性の高い環境づくりにもなりつつ、教育現場でおいては、20から 25% という非常に高いレベルの向上に図られるという、こういうふうなこともありますし、それでしてストレスの緩和、もちろん集中力の増加、将来への期待感が非常に増しているというのも言いますし、まあ、医学的にはですね、これもあのその著名な方が発表している数字ですから、多分私も信じたいと思いますが、手術後の回復率が 8.5%、鎮痛剤の使用量が 22% 減ると。いうところまで来てるんですが、まあ、これはある意味で皆さん多分ご理解いただけると思うんですけれども、木に触れるということをちょっと想定すると、先ほど言ったように私も神社仏閣いろいろ歩いてみますとですね、大きな柱が室内にあると、見に来る人は結構触るんですね、木の柱っていうのは。でそれによってなんとなく手の,あの伝わってくる温かみとか感触っていうのを一つの快,快感として得られるものがあるんですが同じその柱にですねコンクリートと鉄を並べたらほとんど触る人がいないっていうんですよねそのぐらい人間のやっぱり本能の一部なのかもしれないんですけども木との人間との接触力っていうのは非常に高いんではないかっていうそういう医学会の人たちのお話もあります。これはフィリバイオフィリックのデザインというのは建物だけではなくて、まあ、これは非常に有名なフランク・ロイド・ライトの家の作品なんですけども、庭も同じです。あるいは日本独特のシンメトリックであって、シンプルであるけれども、その違和感を、その心を癒す、そういうような力を感じさせるような、こういう一つの人間の心の中から受け入れられやすい建物という意味でバイオフィリックデザインというのが最近では注目を浴びているというのも大きな役割じゃないかと思います。で次はですね
お話の中で、マスティンバーの市場動向っていうのはどういうものなのかっていうことがあるんですけれども、この CLT の重要予測っていうのは、2030年までには600万流米ぐらいまでいくんではないかと、あるいは2035年までには1000万,あ、まあ、1000万流米ぐらいまでの製造量の需要が追いつくるんではないかと、これはロイヤルバンクなんでデータです。今年あの入手したデータの中から私は見たんですけれども、そういうふうにして銀行の調査証では市場では非常に多くなっている、その大きな理由っていうのはですね、これは IBC っていうのは、インターナショナルビューディングコードっていうアメリカの建築基準法なんですね。それは21年、昨年に大きく変更しまして、こういうふうに18階まで木造で建てることができますよという。そういうい基準法に変えてってっるんですねで12階まで9階まで特にブリティッシュコロンビア州で9階建てまではもうすでに許されてるわけなんですけどもこれから12階18階というふうな数字に上がっていくんではないかと思ってますこれはあのやっぱり行政のそういう基準書のやり,やり取りもあってですねでそういうふうに改善することによって、えー、普及進行しようと。いう流れが多いんではないかと思いますそれによっての予測が先ほど言った2030年35年の大きなボリュームの上がり方ではないかとまあ、買い高によって区体資材のコストの比較っていうのを取ったのがあるんですがこれも見ていくとですねお分かりいただけるかと思うんですけれども3階建ての場合には3つのフレーミングシステムがあってライトフレーミングシステムこれ要するに2倍方ですね一般的に使われているものこれはコンクリートとか鉄とか、あるいは CLT を使った場合。で3階までですと、コストも一応ここに書いてありますように、1スケアフィートあたりのドルの換算にした場合には、えー、3階ぐらいまでですと、低層だとやっぱり普通の2倍歩行法と言われる部分の方が安いっていうのがお分かりになるかと思います。で5階ぐらいまで来ると、だんだんと肩を並べるのがマスティンバーとコンクリート鉄の素材との間です。そして8階から上がっていくと、これからコストとしては CLT の方が安くなるであろうという見方が今生まれて、これ FPI イノベーションというのは、これ UBC のキャンパスの南側の方にあるんですけれども、この数値を私はもらった、いただいたものです。で集合住宅に非常にこの木造建築のマスティンバー建築が増えてきているわけなんですけれども、これはあのアメリカとカナダの数値を拾ったものなんです。えー、1990年から2020年までの間なんですけれども、おまあ、この辺りはリーマンショックでかなりのへこみがあるんですが、平均的に見ると、だいたい36万8000トンぐらい、8000個ぐらいのお年間の建設個数なんですね。これが非常に大きな数字なんです。これはあのやはりこれからコンクリート鉄を変えて木造にしようという流れの大きな流れの一つの数字ではないかと思います。まあ、これは安全性とか経済性が見合えば文化として今バンクーバーでも同じように RC とか鉄骨で作られているコンクリートのビルがですね将来的にはこういう構想に変わっていくんではないかっていうふうな予測もまあ確かに今では夢かもしれませんけどもそんなに遠くない面に近づいていくのかもしれないです。そして商業建築の動向っていうのも、ドルあたりでいうとビリオンダラーの値段なんですけども、どんどんどんどんと商業建築もどんどん増えてきてます。まあ、公益性2023年、あるいは24年になると経済がどう動くかっていうのは、これは何とも予測がつかない部分ですけれども、右肩上がりで過去10年間ぐらいは上がってきてることは事実です。で商業建築の目的分野としては、オフィスビルが非常に大きなシェアを占めて、倉庫、駐車場、ホテル、あるいは小売店という部分が多いんですけれども、そしてマスティンバーはコスト削減、汎用性、また先ほど言ったように建設スピードを上げることによって、非常に大きなメリットがあるということを言ってましたが、え同時にですね、2019年にはマイクロソフト社がですね、CLT を使用した新しいシリコンバレーをキャンパスを作るという発表して、もう多分出来上がりつつあ、あ、工事中だろうと思います、えー。そういうニュースは伝わってきてますし、ウォールマートも2019年に発表したのでは、新しいキャンパスにマスティンバーを使用すると。
これはあ,のある面では大手の大きなプロモーションの一つなのかもしれません。環境、あるいは気候変動に我々は支援するという立場で、こういう形の政策を取っているということも言えるかもしれませんけれども、非常に、えー、向かい、あのー非常にいい方向に進んでいるんじゃないかなと思います。まあ、公共施設も同じです。いろんな公共施設があるんですけれども、この公共施設において CLT の需要予測っていうのを、このロイヤルバンクが取ったものなんですけれども、これはあの一般的な基本的な3つの手法で考えられたもので、まず基本的な数字を見ていきますと、今、我々今2022年ですけれども、ここからずっと動向が上がるであろうという予測を銀行ではしているところがあります。まあ、主な要因というのは、まあ、現在の位置が非常に低いんではないかと。本当はもっともっとマスティンバーがさあの増えてもいいんではないかと。そして基準法の見直しによってですね、えー、大きな可能性を生むということと、製造工場がだんだんと生産性の増加につながっていくことと、今ご存知かと思うんですけれども、化石燃料という部分のエネルギーの部分においては、かなり下向き、下降方向に向かいつつあることは世界的にも言えるかと思います。ただ今、高いというのは実際なんですけど、いろんな要因があって高いんですけども、全体的に見ると、将来的には化石燃料に対する市場動向は、遅くなっていくんだろうと思いますが、その中で投資されているこの RBC の調査ではですね、コメントの中にありましたが、化石燃料に投資している投資家は、今後、これから CLT とかマスティンバーへの投資が生まれてくるんではないかということから、この製造工場の拡大に伴う生産量の増加っていうのを見越して、RBC ではそういう調査をしたんではないかと思います。さて、まあ、最後の項目になってきますけど、マスティンバーと気候変動との関係性についてですね、まあ、木は大切な一本の木から始まり、そしてそれが育っていくと森林になり、でその森林の老化しつつある部分の前にですね、我々は木材の材料として切り詰めて木材に活用していくわけなんですけれども。森林は地球の灰と言われているぐらいにですね、まあ、もちろん年がらに困窮しているんですけども、このデータを取るとですね、人間が1人当たりに排出される CO2 の量は年間7トンぐらい。これは呼吸するだけではもちろんないわけで、自分が車に乗ったり、いろんな化石燃料を出すというあの部分から、年間平均すると7トンぐらい二酸化炭素を発出しているというふうにも言われてまして。その分、1本の木が貯蔵する、できる CO2 の量っていうのは、だいたい年間にして167キロぐらいというふうな数字が出てます。ですから、6本の木があると、年間1トンぐらいの,その CO2 を貯蔵することが木としてできるわけなんですね。木というのは、成分的には 35% が水分。これは重量成分です。重さからあの見たときはですね。水分が大体 35%、そして残りは 65% は繊維です。固定化されているものなんですけども、約その 50% は炭素です。ですから、この木自体には大きな炭素を持っているので、幹だけではなくて、根っこが大体 20% ぐらい入っているわけなんですけども、そこにも炭素がみんな蓄積されていくわけなんですね。ですから、木は二酸化炭素を吸収して、酸素を供給して、そして土壌の安定性や気温、湿度の低下、そして洪水の軽減に結びつくという非常に木の持つ役割っていうのは非常に大きなものでして、まあ、樹木と CO2 を見ていきますと、樹木というのは時間が経過するともにですね、木は古くなると樹木は腐敗する、ね。もちろんご存じのとおり。そうすると、想像されてきた炭素をゆっくりと放出していってしまいます。そのまんまにしていくとですね。あるいは森林は山火事があったり昆虫、あるいは病気に尽くして炭素を素早く放出してしまいます。で、樹木が伐採され、そして製造、製品化されていけば、そのまま炭素は貯蔵されて、その木が実際に滅びない限りは、二酸化炭素を補足しながら永遠とつなげる。ことはまあ、永遠という言葉は、その木の持つ生命の力に加わってくると思いますけれども。
。そういうことで人間が排出する3分の2の CO2 を吸収することは、毎年だいたい12億本の樹木、要するにしあの植林が必要になってくるというふうな数字もあります。CO2 の削減の主なタイプには、もちろん海が非常に大きな役割を持って二酸化炭素を吸収していく。2番目が森林です。そして農地もそうです。木だけが二酸化炭素を吸うんではなくて、普通、皆さんが植栽で、家の中でやあの、家庭でやってる、庭でやってる植栽も二酸化炭素を吸っていきます。で、それを根っこの方に二酸化炭素を貯めていくわけなんですね。ですから、ある一説では、森林は山火事を起こすけれども、そういう樹木、例えば農地の中でいやあの火事が起きたとしても、その根っこに二酸化炭素が貯められていることによって、そこからまた再生されて二酸化炭素を吸収するということも言われているので、えー、樹木だけが二酸化炭素を植栽として受けるのではなくて、えー、それぞれのあれがありますで。特にこれからちょっと最後に、BC 州と日本の森林の役割といいますか。今日あのパネリストの方が来られているので、この辺について詳しくは私がお話しすることはないんですけれども、面積的に見ると、BC 州の面積は大体9250万ヘクタールと言われる、非常に日本の 2.5 倍ぐらい大きな土地を持っているんですけれども、その中の BC 州においては、森林は 74% ぐらいの面積を誇っているんですね。でカナダ全体でいくと、大体 33.6% っていうふうに言われて、えー、る中ですけど日本の国土全部を見てみますと日本は森林の中で、えー、3779万ヘクタールの国土の面積の 66% が森林という大きな比率を持ってるわけでして国全体で,でこれについては多分今後大きな役割を見ていくんじゃないかと思います。BC 州に関しましては、見てお分かりの通り、先ほど申しましたように、これだけが、まあ、9500万ヘクタールの時計、森林地域はそのうちの約 62% ぐらいが森林面積です。で、公有林、まあ、BC 州が持っている周遊林というのは、大体 95% ぐらいあるわけなんですね。で、許容伐採地域というのは、それの中の大体25万あ2500万ヘクタール。それの中から伐採される実際の数字っていうのは年間大体19万ヘクタール。面積の比率でいくと 0.3% ですから、この許容伐採地域の 0.3% ぐらいが年間伐採する面積で、トータルにすると、見てお分かりの通り、5000万流米ぐらいの年間の伐採量だそうです。特にこれからの大事になってくるのは、カナダと US の認証森林面積、この認証制度っていうのは、あ今回のパネリストの方は非常に専門にも詳しいので、えー、お譲りすることにしますけども、おカナダとアメリカの持っている許容森あ、認証森林面積の比率というのは、世界でも 46% ぐらい持ってるんですね。ですから、ですから非常に大きなあ森林面積のうちのお持ってます。ただ、その中でもですね、森林火災の現状、今年おとと3日前あ4日前ですか、にちょっと調べたところでは、その時点で1559件の山火事が発生していると言われておりまして、この山火事の問題が多分、質問の事故の中にあるんですけれども、どういうふうになっているかというと、10年、過去10年ぐらいの間にですね、トータル数でいきますと、これグレーなんですけれども、グレーの年齢によって、これは気候の変化によって、降雨量の変化によって変わってくるんですけれども、このようにして、件数的にはかなりの数字が上がってきてる。その中で注目したいのはですね、自然発火っていうのはほとんどが落雷で発火するんですけれども、もう一つ大きな要因はこれです。人為的な発火です。人が起因して発火していく。要するに、ハイウェイからちょっとポイ投げしたあのタバコの火がです、ね、燃え移るとか、いろんなキャンプファイヤーのちょっとした不始末によって燃えるとかっていうのが、数字を見てお分かりいただけると思うんですけれども、この比率の中で、この年は人為的な方が多いんですね。この年はもう多いんです。この年も多いんです。この年も人為的に起こる山火事の方が多いんです。これをやはり我々は人為的という部分は防がないといけないと思う。これは多くの森林が成熟しすぎてですね、過剰な樹木で密集しておるいるとですね
異常気象に伴って山火事の数と規模が大きくなってくるというふうにも言われてますし古い森林と気候変動の組み合わせも昆虫や病気の影響に及ぼしており特にアメリカのマツクイあのマツクイムシっていうのがありますがそれの前例のないような発生を起こしているのが現実ですそういう意味で山火事の恐ろしさを我々は食い止められるのはこの人為的な部分のオレンジ色の部分を止めるだけでもかなり違ってくるはずです。ですから我々もそういう部分には十分に注意してやっていく必要性があるんではないかと思います。これはあの10年ほど前になりますかね、アルバータ州の多分西澤さんあたりはご存知かもしれないけど、エドモンドンの北の方にはマクマレーの森林の火災の時の写真が非常に印象的だったものですが、撮ったものなんですが。森林火災という恐ろしさっていうのは、やっぱり実際にあった人でないと実感できないのかもしれませんけれども、やはり大きな役、やもう一つは、先ほど言ったパインビートルと言われるマツクイムシ、中害です。見てお分かりの通り、木がもうほとんど、キャムルーツの方に昨一昨年ほど前に行ったときに、歩いたときに撮った写真なんですけども、見てお分かりの通り、たくさん枯れてるんですね。これはもうほとんどがこれはマツクイムシの影響によってこれは変えてくるんですけれどもマツクイムシっていうのはもう本当に小さな虫なんだそうです5ミリぐらい私も実際には見たことないんですけども5ミリぐらいのちっちゃな虫なんですが木の中に入り込んでそして木が一番大切される栄養素を持ち上げる部分に彼らはそれを栄養を彼らが取ってしまうということによって、えー実際には木の中にこういうステインなどを残して中く腐ってしまうで立ち枯れしてしまうという木なんですがこのマツクイムシを利用してですねいろいろと工夫されている方たちもおられますでこういうふうに家具を使ったりしてやっている部分もあるんですけどこれはもう本当にはっきり言ったらビビたるもんなんですけれどもその中で森林育成と木造建築っていう部分をちょっと見てみたいと思うんですけどもこれはあの森林を変えるす、なぜこの森林を我々は大切にやる必要性があるかっていうのは皆さんお分かりになっていただいたと思うんですけども、その育成させるためには森林の管理が必要なんですよね。そして植林も必要なんです。でこれがないと森林はどんどんどんどん減少してしまうんですけども、その管理という部分、た例えば山火事でも300億円、400億円という、あ、400万ドルというような大きな、あのー、経費がかかっていくわけなんですあるいは植林するんでも年間600億あ6億本の上植えるわけですからすごい大きなお金がかかるわけですそれを財源的に結びつけるのは木を活用することによって経済の動きを上げることによってその森林管理するための育成するための資源をどう財源をどう取るかっていう部分が重要な役割なんでそうすることによって一本の木が育ち始めてそれを大きくあの一般の住宅環境にも結びつけるっていうふうにも言われております。で木材のフレーミング材の量っていうのはだいたい240平米あたりあるいは2600スクエアフィートあたりですと1平米に対してだいたい 0.16 リューベぐらいの、まあ、通常では SFP と言われるスプルースパインファーの材が使われるんですけども木材の溶石っていうのはだいたいそこでいくと大体この建物の大きさでいくと 38.7 リューベぐらいで1本の木パインを取ると80フィートぐらいの高さの2フィートのダイアメーターでだいたい 1.8 リューベぐらいの溶石が持ってるんで必要なパインは22本ぐらいというふうに一般的には計算されている部分なんですけれども例えば1300このウィスラーのノーディックセンターで作られた建でも2360リューベのマスティンバーを使用した場合には木材に貯蔵される炭素の量というのは4495トン。排出された温室効果ガスの排出量というのは排出されたわけですが、9554トンまでは排出されでそれをこのだけの木材を使った部分に対して2363リューベの木を作るのにおいて、育てる時間というのは16分ぐらいで北米では育っちゃうというぐらいです。そうすることによって、これだけの竜弁によって、2683台の車を1年間走らさないで済むぐらいの二酸化炭素っていうのを吸収しているわけで、1年分のエネルギーの消費量にもつながるとも言われています
。で、カーボンフットプリントっていうのはご存知のようで、エンボディーカーボンとオペレーショナルカーボンと合わせたものがカーボンフットプリントです。ですから、エンボディードっていうのは、この製造工場における部分なんですね。で、現代の原材料の産出をするときのエネルギー、二酸化炭素の排出量、工場への輸送、あるいは製造過程におけるもの、建材の製造、現場への輸送、工事、こういうふうにして、この過程において二酸化炭素がどんどんどんどんと排出されている部分、なおかつオペレーショナル部分では、冷房、暖房とか、給湯器、皆さん使われているエネルギーの中で二酸化炭素が排出されている部分もありますし、あるいは解体されていきますと、30年後、50年後、100年後に解体され、廃棄処理とされていくとき、その廃棄処理がちゃんとリサイクルされていけばいいんですけども、処分になるとなると、そこからまた二酸化炭素が排出されてしまう。そういうものをすべて包括的に見て、カーボンフットプリントっていう数字が出てくるんですけれども、ここら辺もやはり我々は理解を深めることによって、どの工程で二酸化炭素を減らすべきなのか。とといいいうここを知ることが大事なんではないかと思いますで最後に作品例としてもう皆さんご存知のとリチモンの住んでる人はすぐ何回も言ってると思うんですけども2010年のオリンピックに冬季オリンピックに使われたあリチモンのオーバルスピードリンクですねこれ見てお分かる通り屋根構造は全て木材ですで使われている部分のところにはかなり先ほど見たパインビートルで、えー、失った木立ち枯れされた木を使ってこの中に入れてます。ですからかなりそういうリサイクル材を使った作品の一つだろうと思います。非常に立派な構造物でして、これはハイブリッドコンストラクションですから、コンクリート、見て分かる通りコンクリートも入ってきますし、鉄の部分も入ってきます。それを合わせてハイブリッドのコンストラクションとして作った。そうですで最後に UBC のブロックコモンなんかは、先ほど申しましたように、面構造という構造物としての CLT を使って修正あの、耐震性を増し、水平力をどうやって補うかっていうのは、この構造物で出来上がってきているわけなんです。で、CLT のパネルでこういうふうな施工をして、立派な18階建ての建物が今でも既存として素晴らしい建物として、世界から評価を浴びている建物です。で今言われたように商業用というだけではなくて、ちょっと一つ、ね、あの作品例の中にですね、倉庫を最近では今、検証されている部分があるんですけども、一般的に倉庫、まあ、うち今私ここにいる事務所はそうなんですけど、これは倉庫じゃないんですが、ティルタップ工法といって、コンクリをあの床の上で流し込んでですね、背筋して流し込んで,で、固まったものをクレーンのような、クレーンで吊り上げて、立て上げていくと。いうふうにして出来上がって完成するとこういうものができるんですけどこれが一般的にはこういう倉庫関係の建物の8割ぐらいはもうティルトアップ工法といってコンクリートですでも今あの CLT が注目しているのはこの材を変えようということだ同じ工法です工法的には全く同じなんですけれどもこういうふうにして工法を同じにしながら材を変えてマスティンバーでですねえー、組み立てて出来上がったのがあバンクーバーアイランドの中に一つあります。これも立派な倉庫兼、あのーえー、っと展示場にもなってるんですけどもこのようにしてどんどんどんどんと汎用性を広めていくっていうのが CLT の今の現状です。えー、これはペンバートンあウィスラーのちょっと北の方行ったところにあるペンバートン市にあるパッシブハウスのあプレハブ工場です。できてまだ間がないんですけれども、見てお分かりの通り、室内から見てお分かりの通り、ほとんどがマスティンバーで作られているものです。そして、パネルとして使われるのにはですね、仮説橋梁って言いますか、こういうふうなものにも結構仮説的に使われているのも、マスティンバーの CLT の一つの役割として、注目を浴びつつあることがあります。で、橋がこれになって立派にきれいにできてですね、アルバータ州のロッキー山脈の中にある川、その川に架かる橋が3本ぐらいが今、木橋でできています。非常に素晴らしい木橋なので、私はまだ見てないんですけれども、ぜひ見てみたいなというふうに思っています。
まあ、子どもたちの心理教育というのは、これは非常に我々ジェネレーションとして非常に責任の高い部分だろうと思います。プランティングトリーストメアタックルでクライマットチェンジというところもあるんですけども、森と人のつながり、ここにあのインディアンの先住民の方の言葉にもありますように、The earth does not belong to man, man belongs to the earth という言葉があるんですけども、まさにその通りだと思うんですね。えー、我々はあその地球を支配してるんではなくて地球が我々を支配する立場であるということも十分にやって分かっていかなきゃいけないと思うんですけどもそういうふうにして、えー、子どもたちの心理教育もやっぱり重要な要素だろうというふうに思ってますし学校教育の中ではかなりこういう部分では、えー、体の政策として子どもに森林という言葉をおたくさん使ってます。まあ、最後にこういうふうな形で、We do not be <笑> inherent the earth from our ancestors, we borrow it from our children という言葉は、ハイダ族の言葉で私何回も使っているので、まあ、皆さんには多分お聞きが多いと思うんですけども、まあ、そういうふうにして、マスティンバーの役割というのは気候変動に非常に密接な関係があるということを皆さんに理解していただければよろしいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、長い間ちょっとあの時間超過してしまいましたけれどもこれからあのパネルディスカッションをしながら皆さんのご質問も含めて、えー、行ったいと思いますので、えー、私のプレゼンは終わらせていただきますいろいろご拝聴ありがとうございましたはい伊藤さんありがとうございました、はいえー、いかにそのマスティンバーがその、えー、地球環境にこれから期待されてるかっていうことがよく、えー、分かる内容でした。えー、大変大変でした。ありがとうございました。えー、続きまして、えー、ここからは、えー、3名の方に、えー、パネル、えー、パネリストとして、えー、まずお話をいただいて、その後、えー、ディスカッションという形にしたいと思います。えー、それぞれ10分ずつぐらいで、あのー、プレゼンをお願いしてますので、よろしくお願いいたします。え質問等はその後のディスカッションの際にお受けします。それとあのチャットのところにどうぞ、えー、書き込んでください。えー、では、えー、最初に、えー、後藤さやかさん、えー、アスペクトストラクチャルエンジニア,エンジニアの、えー、BMI、CAD テクニシャンということで、えー、よろしくお願いします。はい。あ皆さんこんばんは。はじめましての方も何名かいらっしゃいますが、えっと、今ご紹介いただきましたように、私はバンクーバーにある構造設計の事務所に勤務しております。構造設計といっても、私はあのエンジニアではなくて、えっと、CAD とか BIM の,あの製造する仕事をしております。で少しあの会社の紹介ですが、えっと、まず幅広くいろんなサービスを提供しております。えっと、設計だけでなくて、えっと、リサーチディベロップメントです,です,ですとか、えっと、建物の種類としてもあのこれは弊社のウェブサイトですけれども、えっと、住宅、集合住宅、えっと、コマーシャルえっと、コミュニティセンター等で、インスティテューショナル、あと学校関連、消防署で、レクレーショナル関係、でマスティンバーも、えっと、一応得意な分野として取り扱っておりますで。事務所は、えっと、もうパンデミック始まってからみんなちりちりですけれども、一応バンクーバーとトロントと、スイスにあります。全員でだいたい45人から50人ぐらい今いると思います。で、えっと、ただ設計するだけではなくて、えっと、環境への取り組みも積極的に行っております。えっと、作品例になりますが、えっと、こちらバンクーバーとラングフォード、えっと、ビクトリアから車で20分ぐらいの、まあ、バンクーバーで言えばサレーみたいな。ベッドタウン、開発が進んでいるベッドタウンですが、そこに、えっと、去年完成したタルミナス、テルミナスという建物で5階建ての商,商業
オフィスビルディングになります。でバンクーバーなのバンクーバー島なので日本みたいにあの地震が多い可能性が高い地域ということで地震対策の設計も、えっと、工夫されています。写真に見えますように、えっと、グルーラムの、まあ、5 0ンチ以上あるような柱にグルーラムのビームがあって CLT のパネルが上に乗ってます。でここ今ハのの字に見えるのがその耐震に関連すする設計になりますでこれ出来上がった後の写真ですけれどもあのこの金属の部分も結構意外にあの木に調和してあまり違和感なく見えてると私は思います。であの同じディベロッパー同じ場所でもう一つトールウッド。というプロジェクトがありまして、これは今年完成したばかりです。えっと、12階、地下2階駐車場、地上1階コンクリートの上に、えっと、12階の集合、全部レジデンシャルになります。でこれが建ててるところでして、えっと、この金属の部分がやはりあの耐震に関するブレイシングになります。でこの人が写ってる写真を見て分かる通り、えっり、と、やっぱりこう柱と柱の間が私は意外に狭いなっていうか結構柱がいっぱいあるなっていうふうに感じましたでここ見て分かるようにこの柱はもう結構すぐその場に持ってきて立ってるように、えっと、この金属の部分ですとか保存の部分が全部切られてますなので、先ほどあの伊藤さんの話にあったように、えっと、工期、現場での工費の短縮、できるだけあの工場でプリファブといった特徴になります。でこれが立ててる途中です。で、周りの,あの多分ライトドフレームのコンドとか、コンクリートが多分やっぱり。6階、5階のところに12階なので、えっと、結構な存在感になると思います。で、先ほど伊藤さんおっしゃったように、外から見る限り、あ,のあんまりマスピ、ティンバーだってわからないんですよね。中に入ってこういうのを見ない限り。で、次は同じく、えっと、バンクーバー島にある、えっと、マラハットスカイウォークという展望台になります。えっと、これは以前私フレイザーにも記事書いたんですけれどもビクトリアから車で30分ぐらい行ったところにありまして、えっと、高さが30メートルなのでだいたい普通の建物だと8階相当の高さになりますでまず高速降りて車を止めますとこのウェルカムセンターがあってこれはライトドフレームとマスティンバーのえっと、ミックスですでその後このトゥリーウォークっていうあの遊歩道を歩いていくんですけどこのビームが、えっと、グルーラムっていうマスティンバーで一番長いところでスパンが30メートル近くあります。でこの長さを考える無垢材でこの長さ太さをやろうとすると、まあ、何年必要なんだと。どんないいあの素材が必要なんだっていうことになると思うのでこれもやっぱりマスティンバーの強みだと思います。でそこをだいたい6 0 0ルぐらい歩くとこのタワーがありましてこのぐるぐる周りを登っていくこれがだいたい6 5 0メートルぐらいありましてでスロープが緩やかなので車椅子の人もそのまま行けます。で真ん中にあるスチールのあと階段は非常階段で、えっと、これが建物を支えているわけではないです、えっと。建物を支えているのはこの横に広がっているグルーラムになります。で、えっと、このパイプの部分は滑り台で、えっと<笑>歩いてくれるのがいない人は滑り台で降りることもできます
。で、一番上には、えっと、ネットがあって、子供たちが跳ねたり、遊んだりできます。えっと、マスティンバーは、えっと、ライトドフレームと違ってやっぱり一つのものが大きかったり形状が違ったりするので、えっと、組み立てる順番とかこの釣り上げ方っていうのも結構あの工夫が必要になります。例えばこの場合その真ん中に入っているクレーンをいつ出すのか出す,には出す前にこの柱を立ててしまえば出せなくなってしまうわけで、その辺の,あのテンポラリーのストラクチャーとかも重要になってきます。で、このマラハットの場合、風も強いですし、雪も降ります。で、あとこちらは、ノーザン、んえっと、ブリティッシュコロンビア、なんだっけ、ノーザン、ユニバーシティ、ユニバーシティノースブリティッシュコロンピアの、えっと、研究室になります。えっと、キーの研究、マスターディグリーがある学校で研究をする施設なので、その建物も木で作ろう、マスティンバーで作ろうということで、えっと、高等教育機関としては初めてあのパッシブハウスの認定を受けた、カナダで認定を受けた建物になります。次は、えっと、バンクーバーに戻りまして、ブロードウェイのちょうどキムストアの向かいにある建物なんですが、今建設中です。こちらは CLT の、えっと、フロアが、えっと、鉄の HSS のポイントでサポートされた建物になります。一、えっと、部、えっと、CLT の壁もあって、ここでちょっと見,見にくいですがビニールで囲われている部分これは、えっと、あの出来上がった後も見えるところになるので今ビニールで囲んでますがさすがに傷とかあるので出来上がの内装とか終わってからちょっと表面を削ってきれいにするそうです。今度のセールスセンターですが、やっぱり先ほど伊藤さんがおっしゃった通り、そこにいる人のこう気分が良くなるっていう効果もあるので、やっぱりあの、ただの、その建物自体は利益を生まなくても、セールスセンターっていうだけでも、えっと、マスティンバーを使いたいっていう、えっと、希望で建てられました。で先ほど話にありましたが、えっと、マイクロソフトのシリコンバレー。でこれは多分一番最後の CLT パネルを下ろしている記念でみんな集まって写真撮ってるんだと思います。で、中はこんな感じです。とすえっ、ー、と、もちろんスティ,スティールも見えますし、まあ、スティンバーもありますし、で、内装の、あの、工場じゃない、えー、と壁はスティール、スタッドです。で、意外や意外にあの消,防消防のファイヤーホールも、えー、とマスティンバーで作られる例があります。こういったところはあの一番燃えちゃいけないところなのに、あえて燃える素材を使っていこうというところだと思います。なんか不釣り合いですよね。消防車がすごい木に、燃えやすい木に囲まれてる。で、最後、えっと、ウェストバンクーバーホースシェーシューベイに戻りまして、えっと、皆さんもみ、あの、フェリーから見たことあるかと思うんですが、えっと、ウェストバンクーの松原さんのところが開発しているところのボートハウス、えっと、今度に付属したボートハウスになります。これはあのパイルの上にのコンクリートパッドの上に立ってるマスティンバーです。でこの接合部分もこう木でキャップしたりとかあんまりこう不,自不自然にならないような工夫がさせています。で
、これはあのうちはデズ弊社はデザインだけじゃなくて、あの立てる時のエンジニアリングもしました。で、この内容は去年、おととしの,あの研究会のプレゼンでもさせていただいたと思います。で、出来上がるとこんな感じで、えっと、マスティンバーの良さをあのアーキテクチャが最大限に利用したいい例だと思います。えっと、駆け足でしたが、えっと、以上、はい、弊社の作品例の,そうあの紹介になります。ありがとうございました。はい、後藤さんありがとうございました。えー個人的にはあのマルハットを行ってみたいなと思いましたけど、いろいろ聞きたいけど、ちょっと時間が押しておりまして、はいえー、次に行きたいと思います。まあ、すごくあの具体的な例が、伊藤さんの話から今度具体的な例が見れてすごく分かりやすかったです。ありがとうございます。えー、続きまして、えー、青山さん。えー、青山さんは、えー、伊藤忠カナダで、えー、ログランバー。ログとランバーのデパートメントにいらっしゃいます。青山さんよろしくお願いします。えー、っと青山よしおと申します。えー、仕事は、えー、素材マルタのカナダからの輸出、それから、えー、製材品、えー、木材の製材品ですね。そういったものの買い付け、それから日本等への、えー、出荷ということになっています。えー、っと今日はちょっと写真とかが皆さんより少なくて、えー、皆さんが眠くならないかちょっと心配ですが、進めていきたいと思います。えー、っとですね、皆さんのお,おっしゃっていた、えー、木材の利用という部分で、まず、えー、ほとんどの皆さんがおっしゃったように、後期、それから木材の利用がなぜ行われるかという部分で、えー、肝心な部分というのは、えー、加工のしやすさ、それから運搬する際の素材の重さ、そういった部分になるかと思います。で、そこで、えー、一つ問題なのが、高葉樹と新葉樹があります。で、ほとんどの建築材の構造物、えー、の構造材に利用されているものはほぼ、信用樹という形になると思います。100% ではないですけれども、えー、そういった部分で、えー、信用樹という部分が、えー、一番建築には利用されているというふうに、えー、私の方が理解しております。そういったところで、えー、観点から、えー、カナダの林業を見ていきたいと思います。で、カナダの林業からクローズアップしていって、ビシ州の林業というところを俯瞰して、どういった、えー、林業がなされていて、今後の課題だとか、えー、今の方針、政策等も含めて軽く、えー、皆さんにご紹介したいと思います。まずは、えー、ちょっと待ってください。これ、画面がですね、これにしよう。よし。えっ、ー、と、世界の森林の面積、からえー、カナダをクローズアップしていった場合に、えー、世界全体で40億ヘクタールで一番ランキングとして一番ロシアブラジルでカナダという順番で、えー、森林の面積という国土の中における面積というものでは世界3位、えー、日本の森林面積あ日本の国土にえー、しますと、11倍の森林面積がカナダにはあるということになります。えー、それからここが、えー、各地域、オセアニア、アジア、北米等の、えー、森林の有する面積になります。地球の表面積が510億ヘクタール。そして、地球の陸地の面積が147ヘクタール。えー、地球、表面積の約3割が森林ということになります。で森林面積が40億ヘクタール、こちらの先ほどのところにありますが、えー、陸地面積に対しても約3割を占めています。えー、地球の表面積を畳約2畳分と仮定した場合は
、世界の森林面積の合計は、えー、約その 8% ということが出ていました。続いて森林の減少、増加、それから、えーまあ、微増ということで見ますと、赤い部分が減少が目立つ地域、えー、緑が微増で、青い部分が、あごめんなさい、緑が、えー、わずかな増加、まあ、微増ですね、あ合ってるか、それから、えー、青が増加が目立った部分と。ということで、えー、ここの目立った部分ってチャイナ、中国、それからヨーロッパの一部の国ということで、特に中国に増えたっていう部分に関しては、えー、植林をしようという政策があって、急激にしたということがありますので、急増したっていうことが見受けられるかと思います。えー、まあ、減少の方が一巡しく多,い多く、増加よりも減少の方が、えー、勝っているという状況で、要因としては農地,の転農地への転用、過剰伐採、えー、違法伐採、森林火災、それから非伝統的な焼き畑農業ということで、かなりの面積を、えー、故意に焼くことによって、農地に転用しようということが進められているようです。えーまあ、簡単な形で、えー、比喩しますと、こんなふうに、えー、出ておりました。それから、えー、もう少しクローズアップしますと、えー、面積が増加している国、えー、ここでいくと、先ほど伝えてお伝えしたように、中国、それからオーストラリアという形になって、えーまあ、この全部ではないんですけど、増えた部分の一部を切り取って、えーえー、っと332万4千ヘクタールが年間増加したと。でこちらが減少した、えー、ところをピックアップした部分で、これも一部ですけども、えー、5663 3ヘクタールか。あ、違う、えー、っと、566万3千ヘクタール。が年間に創出したということで、増加した部分の一部の切り取った部分と、えー、減少した部分の一部を切り取った部分で計算しただけでもですね、えー、約これだけの、えー、年間減った部分があるということになります。で特に減っている部分というのは、やはり、えー、南米、東南アジアの熱帯雨林ということが言えるということになっています。続いて、えー、我々が住んでます BC 州、それからアルバータも含めて、えー、ここの林業について少しクローズアップしたいと思います。えー、皆さんご存知のように、BC 州とアルバータ州はこのロッキー山脈を挟んで、えー、東西という形で位置してまして、えー、冬季降水型の気候で、まあ、緯度は高いんですけども、冬は温暖、ある程度温暖という形の BC 州沿岸部には言えるかと思います。アルバータ州は少し違いますが、えー、そして BC 州の主な樹種、これ、針葉樹ですけども、ヘムロック、えー、日本語で言うとツガーですかね、ベイツガー、そしてダグラスファー、これも日本語で言いますと、ベイマツということになります。でアルバータ州の主な樹種は、ホワイトスプルースとロッジポールパイ。これは、えー、亜寒帯針葉樹林ということになるので、あのこの温帯針葉樹林と亜寒帯針葉樹林ということで、まあ、気候の違いがこの部分でもわかるかと思います。えっ、ー、と、先ほど伊藤さんの方からも、えー、ご紹介あったように、カナダの国土の約半分が森林。で樹脂は、えー、カナダ全体で180種類。森林資源の約6割が BC 州とアルバート州で生育しています。で、カナダの森林所有形態も先ほど伊藤さんからもご紹介があったように、修理林が、えー、そのほとんどになりますで。特に BC 州とアルバート州はその傾向が強くて、
まあ、そのためにですね、あのまあ、政府が森林の管理を一元化できる体制が確立しているので、まあ、政策が間違わない限りでは、森林経営というものが継続していくだろうというふうに考えます。で、それらの州の見通しというか、その計画のもとになっているのは、一応20年から25年を見越しての森林管理計画を、えー、考慮して、えー、やっています。ただ、その部分にはあの、経済活動との両立を進める必要があるんですが、あもちろんその生育だけではなく、伐採して販売して植林するということを進めていく経済活動、これが重要だと思います。というのは、まあ、あの木材、流木、立っているだけではお金にもなりませんし、えー、伐採する、えー、伐採して流木を丸太にして、えー、販売するという形で、えー、収入を得て、その収入をもとに植林をまた行って、えー、山を育成していくと。それが一応、まあ、林業経営という形になりますので、えー、それを目指しています。で修林の割合ですね、先ほどお伝えしたように、BCC は、えー、修林の面積が全体の 95%、えー、アルバータ州が 89%。で、ここの表ではですね、えー、西州の、えー、沿岸部と青ですね。で、オレンジが、えー、インテリア、えー、ですとプリンス・ジョージとか、えー、そういった方になるんですが、そこの伐採量の比較で、圧倒的にインテリア、プリンス・ジョージなどのインテリアの方の伐採量がえー、それを占めていますこちらの表については、えー、青が沿岸部の、えー、クラウンというのは、えー、周遊林ですね、えーで。沿岸部のプライベート、これはプライベートの私有、えー、林ですねで。インテリアの周遊、えー、林、インテリアの私有林。ということになって、圧倒的にインテリアの周遊林の、えー、伐採量というのが BC の中で、その中を占めています。で、この主な樹種というのが先ほどお伝えしたように、えー、スプルース、ロジボルパイン、まあ、一部ダグラスパー、レッドシダー、バルサムとありますが、やはりこのスプルースロジポールパインと、まあ、いわゆる SPF2 倍フォートで使われている白いあの軽い材ですね。あれがメインとなります。少し触れますけども、沿岸部、コースタルエリアについてはダグラスパー、エムロック、この辺が二強で、あと少しベースにレッドシダーですね。それからバルサムといったふうに、えー、樹種の違いもありまして、えー、特徴的なところがあります。で、カナダの国内の年間伐採面積っていうのが、えー、ここにありますように、伐採可能森林面積が1億4400万ヘクタール、実際に伐採している面積っていうのは90万ヘクタールっていうことで、全体の、えー、1% ですね。そして、カナダの伐採量。こちらは、あの、丸太にした場合の伐採量が 1.44 億立方メートル。2019年の実績ですけど。それに対して、BC 州の信用樹、丸太の生産量、まあ、伐採量と同じなんですが、これが全体のこの 1.44 億立方メートルの 37%。まあ、4割ですね。ですから、その4割の中の
、えー、BC 州のインテリアの伐採量っていうのはかなり大きな部分を占めて、SPF という2倍の、2倍4の素材になる、えー、部分の材料が、えーえーまあ、4割いかないと思いますけど、コースタルもありますんで、えー、しかしかなりの部分を占めて、2割近くあるという形になると思います。そして、えー、これ大事なところなんですけど、えー、と成熟林の蓄積量、まあ、伐採をできるという樹齢に達しているものっていうのが、BC 州、アルバータ州、これだけあります。それに対して、BC 州の針葉樹の丸太の伐採量っていうのは、わずか 0.63% ということで、えー、過伐採ということをは、には、ほど遠い数字ということになるかと思います。えー、それから、カナダの、新葉樹製材生産量。これが、5670万立方、1年間ですね。これ、2019年ですけど。で、世界全体の製材品に占める割合が 16%。かなりの数量を占めています。その中でも、BC 州は、この5670万日本に対して 40% を誇っています。アルバータ州が 16%。こういう形で、えー、BC 州、アルバータ州も含めて、えー、木材生産、素材生産、それから製材生産についても活発な地域という形になります。ただし、この無秩序な伐採は長期的な木材資源の供給を難しくしますが、先ほどお伝えしたように、このカナダは国や各州が、補足生産体制というものを重視して、森林系を行っていますので、えー、私としてはこれは、今のところ問題はないのかというふうに思います。ただし、まあ、問題もあって、林業従事者、えー、カナダ全体で 5.2 万人、BC 州で 1.5 万人、全体の産業の中の 0.7% という形で、やはり、あのー、日本もそうですけども、重労働という部分で、働き手の、お部分がなかなか確保しづらい。それから高齢化も日本に比べてればいいんですけども、やはりその部分もあると思います。そして、えー、最後になりますけども、その、えー、カナダの森林認証に関して、えー、これも伊藤さんの方からお話ありましたけども、えー、かなり森林認証の認証森林の面積というのが、えー、ここ最近増えておりまして、えー、2000年から比べると、2014年の時点でこれだけあったということで、この辺の、えー、伸びが見ていただければわかると思うんですけども、かなり増えているという形になります。で、世界で見た、えー、カナダの森林認証の割合っていうのも、米国との差も歴然で、えーかなりの認証を得ているということになりますので、この認証という部分は、あ環境、社会、経済、これらの側面から適切に管理されているということが、えーまあ、認証されて、やっとこれは、えー、森林が認証されあ、森林というか、経営自体も認証されるという形になりますので、えー、こういった面で言ったら、カナダの林業、特に BC 州の林業については、えー、認定をされ、きちっとした法令に基づいて行われているという形が見て取れるかと思います。また詳しいことはまた、えー、後ほどディスカッションの方でもしご質問がありましたら、えー、質問していただければと思います。ご清聴ありがとうございます。はい、青山さんありがとうございました。えー、だんだんとですね、あのいかに、えー
木材、大事、環境に、えー、大事なのかということが明らかになってきました。えっ、ー、と、世界的に見てもカナダが進んでるなっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。えー、続きまして、えー、木本さん。はい。えー、木本さんは、えー、創日カナダにお勤めで、えー、フォレストリープロダクトプロダクションアンドセールスコーディネーターということでお話しいただきます。よろしくお願いします。えー、と青山さんからバトンを受けまして、私の方はですね、日本の林業の形態、また日本におけるマスティンバーの普及の状況っていうのをあの簡単に時間もしておりますので、パパッと行きたいと思います。えー、と私はですね8年前にカナダに来ましてそれ以来あのこのフォレストリーの、えー、と仕事に就いているんですけれども、えー、当初からマスティンバーの原材料となるラミナラミナというのは要するに板の,あの材木なんですけれど原料になるラミナの生産をずっとしております。でマルタの、えー、と原材料その,がそのさらに原材料となるマルタの品質の確認から、えー、と工場へ運んで、えー、工場で、えー、必要なスペックに製材をするという仕事を、えー、してきておりますでなのでその私たちが製材したラミナ原、えー、とマスティンバーの原材料となるラミナが、えー、日本におきましてどのような形で修正,修正材として加工されてそれが日本国内でどのようにして、えー、役立ち利用されてるかっていうのはあの日頃から注目している分野でもあります。でまず日本の林業の、えー、と現状ということでこちらの資料林野庁の資料をあの使わせていただいております。でここでちょっと一つあの皆さんにも共有いただきたかった私のサプライズだったんですけれど、まあ、あの林業に関する調査をしますと必ずキノコが出てくるんですけれども、えー、森,森林から生まれるビジネスとしてキノコって 2,300 億円もの市場があるというのをちょっと今回知りまして。えー、と木材の方が一方で2500億ということですので、えー、とこれおそらくあの製材後のチップなんかも含まれた、えー、と総額だと思うのでいやこれは丸太伐採して森を育てるのと同時にキノコをやった方が儲かるんじゃないかというようなあの発想もありましてあのこのキノコの偉大さも森林の経営という意味では重要なのかなと思いました。まあ、それはあの冗談をさておき、えー、と森というのは森林の経営というのはですねあの、えー、伐採をしてそしてその伐採をしたしあの木を利用してさらに伐採をした土地に再植林をして森を育ててまたそれを伐採するという循環型の、えー、経営、えー、と経済が成り立っている、えー、唯一の天然資源ともいえる、まあ、サイクルが他の資源に比べて短いということではあるんだと思うんですけれども、えー、と天然資源の中で循環利用ができるとても重要な、えー、と資源ということになります。でなので日本政府も当然ながらこの重要な日本の森林資源を有効活用しようというところでかなり積極的に動いております。で先ほどの青山さんの流れもあるんですけれども日本の森林の現状というのはですねちょっと注目いきたいいただきたいのが、えー、と毎年7000万立方増加しているというところなんですね。で、日本でももちろん、あのえー、と市民を伐採して林業,と、えー、林業が営われ、製材をして日本国内に流通、製品が流通されるんですけれども、それ以上に、えー、と戦後、植林された森がどんどんどんどん成長して、おりますので、えー、伐採して利用される森、えー、と森林資源よりも毎年どんどん大きくなっていく森の、えー、となので木材の資源の方が多いがために切っても切ってもどんどんまだ使えるというような状況がになっております
で,ですので、日本の林野庁、日本の政府も、この本当にありがたい資源をどう活用するかというところで、いろいろ動いております。まあ、その一つとして、今回テーマにあります、マスティンバーというところの利用促進というのがどんどん進んでおりますあこちらが先ほどの説明なんですけれども、2017年の3月現在で、えー、と森林の資源の形態がどうなっているかというグラフ、この濃い緑を見ていただければ分かるんですけど、こ,このあります、1、2、3という、例9というのはですね、かける5年で、えー、と見てくださいなので、10かける5、でこの50年以上の樹齢の木っていうのが、50% を占めるで切っても切ってもこれがどんどん増えて成長していっておりますので、えー、今後向こう何十年かは、えー、と森林の資源を有効活用するべく、えー、活動がなされていくものと思います。で日本国内における木材の自給率っていうのも今説明させていただいた通り日本国内で自国にある、ね、天然資源を有効活用するべきというところで、今、どんどん増えてる、過去20年間の間で、えー、一番低い時で 18% 台だったんですけれども、今現状で 40% 台まで、自国、日本国内の森林資源の活用というのが、木材自給率として上がってきております。でその中ですね、自給率というところで、さらに細かく見てみますと、木材、日本の一般の住宅っていうのは、ほぼほとんどあの木造なんですけれども、その木造の部材の中でも、柱だったり、土台だったり、防火材、まあ、針だったりっていうところで、あの使われる素材がいろいろ分類されてまして、でまあ、はり桁に関してはもうほぼ輸入材で今現状賄われている状況なんですけれどもこの辺も、えー、とひょっとすると今後どんどん国産の材が使われていくのではないかという、えー、ところにおります。で一方でマスティンバーの活用に関してなんですけれどもこの表を注目していただきたいのですが、えーとですね、住宅、2階建ての住宅はほぼほぼ木造で占められているんですけ,あごめんなさいですけれども、4階建て以上の建物っていうのは、住宅も非住宅、要するにコマーシャルの建物も、ほぼほぼ全部非木造の住宅。あごめんなさい、構造が締められています。なので、日本の林野庁、政府も、ここの部分を木造で建築できないかというところで、取り組みが進められております。で、まあ、じゃあ、一体どのような形で進めるかっていうところなんですけれども、やっぱりいろんな補助金だったりとか、えー、と研究開発っていうのが、えー、進められておりましてでやっぱり生産体制の方もまず、えー、整えなければ材料がなくては進めるものも進まないというところで、えー、と日本国内でも今こ,んこれだけ、えー、と CLT の加工業者さんがいらっしゃいます、まあ、マスティンバーという意味で、えー、修正材も含めるのであれば、おそらくあと60件から80件くらいの工場が修正材の、えー、製造、加工っていうのをやる業者さんがいらっしゃいます。で、一方で、国の助成金などで、まあ、いろんな研究開発だったりとか、えーそうですね、えっと、ごめんなさい、ちょっと例をお見せした方が分かりやすいかもしれませんので、あこれ、ちょっとまたこれも林野庁からお借りしてきた資料なんですけれども、
CLT 関連で補助券事業っていうのが、おそらく10年計画で10年前から始まって、当初は、えー、と中木造中高層建築物の使用書、えー、となのでスペックをどのようにするかというような、えー、と開発段階であったりとか、あと体感に。性に関してどうするのか、部材に関してどうするのかとかっていういろんな国の支援を受けた研究開発が進められまして、近年では、えー、と一番新しいところで、えー、木質建築部への利用促進の事業、後押しするような事業だったりとか、パネル工法の構造計算と、規定,規定、まあ、放棄に関することの検討会だったりというのがいろんな、えー、と活動がなされております。で戻りましてで、まあ、そういった過去10年の取り組みでどのような進歩があったかといいますとドン。このこ,のこれが実は、えー、10年の成果でして残念ながら建物全体では木質化っていう木造率っていうのはあまり増えておりません、えー、としかしながらですね、えー、公共の建造物っていうのに、えー、CLT だったり修正材だったり木質木造建築っていうのがまあわずかながらいやでもまあまあ増えてますね。もともと2010年のあ現時,点時点では、えーと、低層の公共建築物が 20% くらいであったのが、えー、2019年までには、まあ、現在おそらく 30% くらいまで伸びているので、まあ、こういった形で、えー、木造の木質利用というのが、まあ、徐々にゆっくりではありますが、進んでいる。というようよな現実で,すでちょっと取り留めもなくなってしまうのでこの辺りでいかがでしょうか以上ですはいありがとうございます木本さんあのねすごくこの資料を作っていただいてあ作ってないですリア,リアンチョーカー借りてきました<笑>、うん、でもなんか興味深い資料なので本当はもう全部お話し聞きたいんですけど、すいません、時間が、えー、押しておりまして。でも日本の,あの自給率ですね、日本ってそのエネルギーも食料も自給率が低いって言われてますけど、あの木の自給率が上がってるっていうのはすごく明るいニュースだと思いました。ありがとうございます。えー、ではあの、伊藤さんにここからバトンタッチをして、すみません、あの皆さん、時間がですね、えー、終了時間9時15分からも5分過ぎちゃってるんですけど、えー、9時半ぐらいに、えー、は終われるように<笑>、あと10分しかないですけど、えー、伊藤さん、ちょっとバトンタッチしたいと思います。はい、わかりました。確かにあの興味深いお話がいっぱいあるので、皆さん、多分あ興味深く勉強なされたんではないかと思うんですけども、まあ、パネルディスカッションという、まあ、確かにいろいろとお話ししたい部分もあるんですけども、それぞれのパネ,リスパネリストの方の専門分野の発表もありましたので、それほどディスカッションする課題もないのではないかなと思います。ただ、あのせっかく皆さんからですね、受けあの申し込みの時の質問事項っていうのがございますので、その項目をちょっと読み上げさせていただいて、その項目についての回答がどなたかからいただければというふうに思ってまして、まず一つ読み上げさせていただきますと、小永谷さん、来られますかね、小永谷さんが、えーと。この方からですね、地球環境問題において、木材を建築で使うメリットとデメリットを教えていただけたらと思いますというご質問なんですけれども、先ほど私のプレゼンで一応、メリットとデメリットっていうのをちょっとお話しさせていただいたので、ご理解いただければというふうに思いますけれども、小永谷さん、もしご出席しているようでしたら、ちょっといただけますか
ちょっと私の画面から見る範囲なんで、横永さんが。えー、いらっしゃらないですね。ないですね。はい。はいえー、よろしいですか。で、次の質問はですね、水口さんからいただいてるんですけども、えー、今あ地球、あ、まあ、質問といいますかあ、参加させていただいた以降、ちょっとお話しされていただいてるんですけど、地球の将来を見て、今後どのような目標を持って進んでいくかを学んでおく必要があると思いましたので、参加させていただきましたというご希望だったので、えー、ありがとうございます。ご参加いただいて。ご参加いただいはい。<笑>あ、おられますね。ごめんなさい、水口さん。よろしいですか。あの、はい、そして今あのいろいろお話聞いてるうちにあの耐震対策ですね。はい、地震対策のことで最初取り上げられてたんですがその後全然お話になかったんで今回はこの,あの森林のことを中心にしてるのかなと思ったんですがちょっと気になったので質問させていただきます。はい、それはあの耐震に対してかなりいろんなあの映像が出てき,きてそして建物によってはもうきちっと。あの対策が取られてる建物もあるところがですねこの地震大国の日本に住んでいてこれはいつからこういうあの対策が始められたものなんですかの地震対策は。はいあの,あの建物によっては私たちがもし、はい、私たちっていうか日本にいる方たちがもし地震が起きた時にどこが安全なのか。でふ古さはどれぐらい古いとあのその対策はまだ行われてなかったのかそういうのもある程度漠然とではあってもある程度知らないといけないんじゃないかなと思います。はいはい、もうおっしゃる通りですあの。水口さんがおっしゃるように建物というのは基本的には世界全部あの建築基準法が一緒でしてこの建物の基準法の中の要素っていうのは要するに安全性なんですね。安全性と居住者のの健康を維持すするための基準法なんですですから安全がもう最優先でこれは日本もカナダもアメリカもみんな同じでして安全をどう守るかっていうのが一つのもう特殊なあの特別ではなくて基準の中なんですがえただあのカナダの特に西海岸で起こり地震の震度の頻度とあるいは、えー、震度の強さそれはあの日本とは多少違う部分があるんですけれども、バンクーバーも1985年にですね、耐震性を要求するようにあの基準法が加わってですね、耐震法っていうのは作られてるんですね。で、日本でも1983年かなんかに新耐震法っていうのが生まれててですね、その政策に基づいてやることが義務付けられてるんですけれども、現実的にはあの木造とそれ例えばあの鉄筋コンクリートの建物と比べた場合の耐震性能どっちが強いかというとですね必ずしもその建物の形状によって違いますしいろんな基礎地盤の内容によって違うんで一概には言えないんですけれども建物が軽いというのは一つの大きな優位性があるんですね耐震性に対して。というのは地面を揺らすと上のものが要するに揺らぐわけなんですけどもその揺らいだ部分が重いほどその揺らぎ率がすごく大きく加わってくるんですね。それによって水平力っていう要するにあの垂直力と違って水平力がどんだけその建物に加重あの加算されるかっていうことが言われてくるわけなんでカナダと日本の大きな構造的な違いというのは一つあるんですがそれは日本は先ほど申しましたように軸組み工法といってで針があってそれを柱で支えそして水平力は筋貝という先ほどいくつかの後藤さんの中にも出てきているように筋貝を使って水平力を取ろうという部分と北米の一般的な住宅は面という一つの床面とか壁の面とかというふうなそういう形で分布そうするにかかってくる荷重を分布させながらですねその荷重を地面に伝えていくっていう方法の基本的な部分は多少違うんですけれども面構造がいいか軸組みがいいかっていうのは耐震性を評価した中では面構造の方が安定してるっていう技術者の意見がかなり多いんですね。
、でそういう部分も含めて、先ほど言ったパネル、CLT パネルとかなんかの材というのは、面を構成することによって、その荷重をどう分布させていけるかということで、耐震構造を作ってるんで、日本でも今、それは研究がどんどんどん進んでおりまして、その木造で、えー、高層化を今考えてるっていうことは各大学いろんな大学機関でも研究が始まってるようですからそれはあの UBC もそうですしアメリカの大学でもみんなその耐震構造に対しての構造をい,いろいろ研究してその中で、えー、まだまだ課題が残されてるのは締結物といってもの,物,ものと物が要するに締結させるための金物関係ですね。その辺の金物関係のまだまだ開発があのもっと進むことだろうと思いますしそうすることによってあの荷重がかかった時に安定的にその建物を揺らがずに下まで何て言うんですか、えー、地中まであの荷重を移行させる方法を構造的に設計していくわけなんで今おっしゃられるように、えー、日本ではその木造が18階建てで実際に地震に対して、えー、安全なのかっていうことに関してはもちろん構造設計の責任の中でそれを確認した上で、えー、実際に建てていくよと思います。UBC の先ほど18階建てのブロックコモンというのは2018年に完成した世界初めての高層木造ビルなんですけれどもそれももちろんそういう構造設計を全部なさった上でその耐震性に優れてるという実,証、まあ、その実際の計算の上では出来上がってるもんですからその分においては安心して居住することは可能だと思いますし日本でも同じだろうと思います。ただ問題はこれからその耐震に対する震度がどこまで上がってくるかなんですね。えー、今あの地球の中でいろんな現象がたくさん生まれてきている中で、えー、地震の頻度ももっと増えるしその強度もどんどん増えてくる。ですから耐震高度においてもその基準をもっと高めてですねそれを含めたあの構造設計っていうのは多分、行動者はみんなそれを考えてやってると思いますので、その基準に沿って建てられた建物においては、その居住者を守る大事な安全性においては問題ないと私は思います。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、外から見て判断するっていうのは難しい話ですね。そうですねあの既存の建物の損傷部分とかいろんなのっていうのは多少にあると思うんですけれども確かに構造部分っていうのは外から外見的にはほとんど見えるっていうことはありえないもんですからその中ではどういうふうに設計されて建てられたかっていう検証した方が少しより理解が進むんじゃないかなと思いますけど、まあ、いろんな災難の時にどこへ逃げ込むかっていうことであの命に関わるって話もあるわけですからそれが、はい、あのその構造が分からなければ分からないっていうことでいいんでしょうかね何か表示するような形を将来的に取るとかそういうことはないんでしょうかね。そうですね政治の問題でしょうか<笑><笑>えー、あの国の、まあ、特にカナダ、カリフォルニアなんかもご存知の通り、非常に大きな地震地域になってるんですね。で建物の耐震性に対する基準が一番北米の中では高い基準の中ですけども、それでもあの神戸大震災の起こる直前に起こったあのロサンゼルスの大きなあ、サンフランシスコの大地震でも、損傷した建物って非常に少ないんですね。それを見てある程度そのトゥーバイ法工法あるいは木造建築の強さっていうのもあるその実際に起こった地震の震度から見て実証された部分でもあるのでその部分の確約っていうのはあのご存知かと思うんですけども行政の責任っていいますか行政の監査まあ、インスペクションっていうんですけれども、インスペクションが非常に充実してるんですね。ですから、施工のその一つ一つの段階で、行政がある程度管理し、また設計した人が責任を持つというものが非常に明確化されてるっていうところが、あ北米の,そのシステムの中では非常に優位性を持ってるんじゃないかなというふうに思いますけども。ありがとうございました。ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね。すいません。水口さん、ありがとうございます、えー。最後の質問になるかもしれませんけど、佐々木さんがおられますかね。あ
ご質問いただいたのは木本さんのお答えが多分あるもうすでにあったと思うんですけども日本でマスティンバーを使った高層建築が普及する可能性はありますかという質問と関係法規の整備や流通システムの確立日本の木材資源の利用の可能性などどう見ているものでしょうかということで日本に対してのご質問なんですけどもどうですか木本さん先ほどだいぶいろんなお話をされてたから多分触れてた部分でしょうかね、はいあのー、ゆっくりではありますが過去10年これだけ林野庁も頑張って努力をしておられましてあの徐々に普及して今後もこれからどんどん普及していくものと思います、はい、佐々木さんは今回ご出席されてないからあれでしょうけど、まあ、そういうことでいつ、あのー、参加者の方からご質問いただいた面に関しましては一応回答させていただきましたので。あとはあの時間的いう一つの大きな課題の中でここでこのパネルディスカッションという形にさせていただいてバトンは吉武さんの方に回したいと思いますがよろしいでしょうか何かあのご参加の中であのご質問があれば一つぐらいお受けしたいと思うんですけども何かございますかトモさんでいいですかいやいやマスティンブルすごくいいことだと思いますけどもだから伊藤さん後藤さん青山さん木本さんいろいろお話しいただいてありがとうございます。えー、と気になるのが、その製着剤、結局、マスチムというのは、あの木あの、丸ごとの一本の木を削って、いろいろ加工して、その製着剤で作るということで、それで、あのまあ、オフキャッシングって日本語ちょっと分かんないけど、その,あのことあって、あと、まあ、何年かけて、その製着剤はそのあの弱くなるとか、そういうのは、まあ、ちょっとこう。気になるところあるんですね、整形師としてはね。うんうんうん、あとはあの、正確キーなのに、あのブロック、えー、ブロック、UBC、えー、の,のブロックホール、ブロックホール、はいはいあの、全部見えないんですね。あの正確、<笑>全部あの防火のために、あの正確の、ね、マスティンバーの床とか壁とか、あれを全部あの、成功ボードで、ね、また、かぶされて、それはちょっと残念ながらと思いまして、まあ、将来的にはそれはもうちょっとこの性格の木をこう、こうの意味で、でも見た目も見えるように、まあ、少しずつこう建築してやっていきたいなと思います。はい、大変いいご質問、ありがとうございます、トマさん、えーあの。ご質問の中で、えー、今あの、最後の,あのブロック顧問のお話なんですけれども、確かにあの UBC の,あのお話を聞いてるとです、ね、まあ、世界で初めて18階を作る、まあ、1階はあのコンクリなんですけども、それ以降、17階がそういうマスティンバーでやったということの最初の作品だけにです、ね、かなり慎重にモックアップをたくさん作ってです、ね、いろんな工法を考えてながら進めていってるわけなんで、今言ってる防火というのは、やはり世界共通の建物の問題なんで、それに対する懸念事項がたくさんあったもんで、初めての木構造ということで,です、ね、それでかなりあの床には軽量けんコンクリートを張って、床下からはパネルの二層構造で石膏ボードを張ってるんですね。で、ほとんどの木材という部分には炎症しないようにということで、全部被膜しちゃってるんですが、その上にスプリンクラーも入れてるんですね。非常にもう10に重ねた安全対策。で学生寮として今使ってるわけなんですけどでも後藤さんの作品を見てるとかなりそういうものから離れた中で木材が見える建築物もかなり出てきてますから今いろんな作品をウェブサイトで見ていくと木材がかなり出てきてるそれがバイオフィリックのいいところの一つなんでそれの発展性っていうのはこれからもっともっとアーキテクチャルのポイントから生まれてくるんじゃないかと思います。でもう一つのよろしいですかもう一つの質問で接着剤についてなんですけれども接着剤は大きく分けると2つの懸念材料があるんですね一つはエアクオリティです空気の問題ですね揮発性の BOC とかあるいはホルマルデヒの問題っていうのは20年ほど前はかなり大きな深刻な問題で健康に対する影響っていうのが表面化された時代があったんですけれどもそういうところからあの接着剤の基準がありましてコルマルデヒドとか BOC の揮発量っていうのは規制されてるんですね。ですから健康被害ということにはほとんどなくなってきてます。ただ今、接着剤が剥離するのか、それが構造側なのかっていう事例は CLT が
、えー、ウエストバンクーバーで建てた建物を私見に行ったことあるんですけども、剥離したのがあるんですね、実際には。で実際にアメリカでも建てた事例の中では剥離して構造が崩れてしまったっていうのもあるんですよ。それはあの今後やはりもっともっと見直していく接着剤の,その接着自身が悪かったのか施工製,製造の過程できちんと乾燥させ製造の中で、えー、きちんと接着の能力を高めなかったのかっていう議論があるんですけれども接着剤自身で剥がれるということはあってはならないことなんですけども、実際に私もそういう調べていると何件かありますし、ウエストバンクーバーのは私も見に行ったことがあります。ですから、あそれはどんどん経験の中でこれから改善されていくべき課題の一つなのと思います。大変いいご質問なのです。よろしいですか。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、吉武さん、じゃあお願いします。はい。えー、はい。ありがとうございました。えー、とでは、えー、最後になりますが、えー、松原会長の方から締めのお言葉をお願いいたします。はい、皆さんどうもお疲れしました、長々と。えー、と伊藤さん、えー、後藤さん、青山さん、木本さん、いろんな発表と説明ありがとうございました。えーとまあ、伊藤さんからはもう、まあ、スティンバーに関していろんな説明をいただいて、まあ、とても分かりやすかったし、興味もまた湧いてきたので、これからいろいろとまた勉強したいなって気になりましたし、後藤さんからはいろんなプロジェクトを見せてもらったおかげで、あそういうプロジェクトが今始まっていろいろ出てきてるんだというので、またこれ、街を歩くときにですね、そういうのに興味を持って歩いたらどうかなとも思いました。あとは、あのー、青山さんと木本さんからはあの、木材と建設と気候とかいう、そのまあ、この3つがかなり密接につながってるのかなという。でそれを今後みんながいろいろと意識を持って、えー、やっていく考えていくっていうことが必要なんだなっていうのが、えー、非常に、えー、分かりやすく説明いただいて、えー、興味を持てましたんで、まああのー、まさにマスティンバーのー修正剤のようにですね皆さんの説明がこう重なり合ってですね、えー、一気になって素晴らしいイベントだったと思います。またこういうイベントを、あのー、やれればなと思いますんで。えっと、伊藤さん、えー、含め、えー、今日説明いただいた方々、また、えー、新たな、えー、情報をまた発表してもらう場を作れればなと思います。以上です。はい、ありがとうございました。はい、どうも皆様、今日はちょっと時間、えー、超過してしまいましたが、えー、ご参加いただきありがとうございました。えー、また、えー、研友会あの、いろいろやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。